Welcome you all. Today we are going to discuss about client server applications and middleware. So, we will see this video. Lude, client server applications in the examples of the world. Middleware is the middleware different types. We will see how the middleware works. So, we will see the client server applications in the example. Lode, a team machine. One is a client server application or example. A team machine is a real-time interactive client server application. That is POS terminals. POS terminals that accept payment by the credit or debit card in the store. We store to go to the store and we payment terminal. POS is a POS. So, POS is a credit card. और डेबिट कार्ड से भी उसके नाम के पेमेंट्स ना दाम बैठे हैं, तो अदर एक रियल टाइम इंटरैक्टिव क्लाइंट सर्वर एप्लिकेशंस ने एक्साम्बल आना पोस्ट टर्मिनल इन द वाले इन्हें अदर इन दंडे क्लाइंट जब सर्वर उन नम्बर ला इंटरैक्शंस आवडन आ रखने दंडे एटीएम मशीन्स इन द केस में अंगे� Interact with the server database and softwares. We will see this online banking websites and the case. That is the client server applications. Example. Because we will see this browser. We will see these online websites. Online banking websites. Access. So, we will see the payment. So, we will see the client browser. Then, we will see the request. We will see the banking. Softwares load to all data bank in the database load to get some request to go on and also I would have the server in the way in the database or link I'm gonna need a banking software so I can so I would end under client server interactions not gonna under so banking websites and or another client server applications in a for example on a they both in a web app in the way another much to do example on them already discussed it on a web applications in the example on a client server applications in example on a example in the accessing a website I'm going to buy Amazon or Facebook or for it and they know where I think I'm about and they know websites in the middle of the browser will be which acts in the next other in the next example on a client server applications in the example on they both in a web application like online shopping online shake shopping for it and then web applications and the flip card Amazon for it web online shopping website web applications in the next time on a client server applications in example are they both in the airline reservation system in the next time on a client server applications in example on a airline reservation of possible on a link in a number of the new airlines in the website load of them in the you know and the you know a reserve a bit of a reservation of the medicine of client in the you know a reservation request airline reservation system in the server load icon server other than responding at the process of the chain that in a response icon icon so other than a client server applications in example on a so then other ball then I'm gonna discuss it up by the Niana so when you are doing a Google search or Google search number chain of the ball of your client server operation on our data not a good another number the number that I'm can down over into that number the local browser number type a then up and they know number the number type a in the browser client browser in the you know आ सर्च डीटेल्स से इंगोटे सेंडी थ्रू इंटरनेट लोडे गूगल इंडे इंदे यू नो सर्च सर्विस एप्लिकेशंस लोडे थे सेंडी यू आ एप्लिकेशंस इंदे यू आ उरु सर्च इंदे यू नो अड़े रन ची रन ची इधर टे आइने डाटा बेसल इंदम रिजल्ट इंदे यू नम्बरे क्लाइंट ब्राउज़र लोडे डिस्प्ले चिते so, we are going to discuss the client server applications in the example. Then, we are going to do middleware in the client server computing in the case of middleware. Middleware is a software that runs between client and server process. Middleware is a software. That software runs in the video. Client and server computing is a client and server. This client server process is a software in the middleware. It is the glue between the client and server. You can tell me that it is a glue. It is a glue. Client and server is a glue. It is a glue. It is a glue. It is a glue. आदेन नमले कंबाइन चाहिए करना और एक ग्लू आना इन्द ये रू 
മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ദം ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഈച്ച് അതർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലയൻറ്റ് സർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു മിഡിൽ വെയർ ആണ് മിഡിൽ വെയർ ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ സച്ച് എ വെ ദാറ്റ് ദി യൂസർ നെവർ നോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻസ് മിഡിൽ വെയർ നമ്മൾ മിഡിൽ വെയർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂസർക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലല്ല അത് യൂസർക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അതിലുള്ളത് നമുക്ക് യൂസർക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഡെലിവേഴ്സ് സെക്യൂർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സർവീസ് ടു യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സെക്യൂർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സർവീസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ക്ലയൻറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് എ റിക്വസ്റ്റ് വിത്ത് എ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഏതിലൂടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഇസ് ടിപ്പിക്കലി ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് റിസൈഡ് ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അല്ലേ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് വേ ദ യൂസർ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലയൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് സച്ചാസ് ഡാറ്റാ ബേസസ് മെസ്സേജ് ക്യൂ നോ എസ് ക്യൂ എൽ ഡാറ്റാ സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് ഫയൽ സെർവേഴ്സ് ആർ ഓപ്റ്റൺ റെഫർ ടു ആസ് എ ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബാക്ക് എൻഡ് എന്താണ് ബാക്ക് എൻഡ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണ് ദെൻ സെർവേഴ്സ് സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക ബാക്ക് എൻഡ്സ് ആണ് ദർ മീൻസ് അത് എന്തൊക്കെ ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സുകളൊക്കെ ആവാം ഡാറ്റാ ബേസ് ആവാം ബാക്ക് എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ക്യൂസ് ആവാം നോ എസ് ക്യൂൾ ഡാറ്റാ സ്റ്റോഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ സെർവേഴ്സ് ആവാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബാക്ക് എൻഡ് ബാക്ക് എൻഡിൻ്റെ പാർട്ടാണ് മിഡിൽ വെയർ വിൽ സിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് എൻസ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡിൻ്റെയും ബാക്ക് എൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു മിഡിൽ വെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മിഡിൽ വെയർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഡെഫിനിഷനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മിഡിൽ വെയേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മെസ്സേജിങ് മിഡിൽ വെയർ എന്നുള്ളതാണ് മെസ്സേജിങ് മിഡിൽ വെയർ ഫെസിലിറ്റൈറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സർവീസുകൾക്കിടയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കുന്ന മിഡിൽ വെയർ ആണ് മെസ്സേജിങ് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിഡിൽ വെയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെസ്സേജിങ് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഓർ ഒ ആർ ബി മിഡിൽ വെയർ ഒബ്ജെക്ട് ഓർ ഒ ആർ ബി മിഡിൽ വെയർ എനേബിൾസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പോണൻസ് ഓ ഒബ്ജെക്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് എ പ്രോഗ്രാം അഥവാ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്ലാസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പോണൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോമ്പോണൻറ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ഓ ആർ ബി ഒ ആർ ബി മിഡിൽ വെയർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് റിമോട്ട് പ്രൊസീജിയർ കാൾസ് ഓ പി സി ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പി സി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കോൾസിൻ്റെ അഥവാ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം അതിൽ ആർ പി സി എന്താണെന്നുള്ളത് ഉണ്ട് so uh, rpc middleware provide a protocol that allows a program to request a service from another program located on another computer or network adava rpc namukku endana provide cheynathu aa oru idu provide cheyna endana oru protocol aanu aa protocol allow cheyna endana namukku endey access cheyan pattum adava mattoru location illa അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നെറ്റ്വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ലോട്ട് ആക്സസ്
ഒരു സെ ഒരു ഫേസിൽ നിന്നും അടുത്ത ഫേസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസാക്ഷനെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഡിൽ വെയർ ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ട്രാൻസാക്ഷണൽ മിഡിൽ വെയർ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പോലുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മിഡിൽ വെയർ ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ട്രാൻസാക്ഷൻ മിഡിൽ വെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തതാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് സെൻട്രിക് മിഡിൽ വെയർ കണ്ടൻറ്റ് സെൻട്രിക് മിഡിൽ വെയർ എന്താണ് അലോ ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു പബ്ലിഷ് ഓർ സബ്സ്ക്രൈബ് മിഡിൽ വെയർ ലൈക്ക് അപ്പാച്ചി കഫ്ക ഓക്കെ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് സെൻട്രിക് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലയൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് റിക്വസ്റ്റുകൾ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മിഡിൽ വെയേഴ്സ് ആണ് കണ്ടൻറ്റ് സെൻട്രിക് മിഡിൽ വെയേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതുപോലെയുള്ള അപ്പാച്ചി കഫ്കൊക്കെ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് മിഡിൽ വെയേഴ്സ് ആണ് എംബ്രഡ് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രഗേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എംബ്രഡ് ആപ്സ് ആൻഡ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇത് ഈ ഒരു എംബ്രഡ് മിഡിൽ വെയർ സഹായിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എന്താണ് എംബ്രഡ് ആപ്സിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻസിനെ സഹായിക്കുന്ന മിഡിൽ വെയേഴ്സ് ആണ് എംബ്രഡ് മിഡിൽ വെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മിഡിൽ വെയേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഹൗ ഇസ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു സെർവറിൻ്റെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലയൻറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു ക്ലയൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇത് സെർവർ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലയൻറ്റ് മേക്സ് റിക്വസ്റ്റ് ടു സെർവർ സെർവറിലോട്ട് ക്ലയൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും ദെൻ സെർവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെർവർ വെരിഫൈ പ്രിവിലേജസ് ദെൻ പ്രോസസ് ഓർ പാസസ് റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം ക്ലയൻറ്റ് അല്ലേ ഈ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ക്ലയൻറ്റിന് ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിവിലേജുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റിനെ പാസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർവർ ആക്സസ് ഡാറ്റ സോഴ്സ് ഡാറ്റ ബേസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും ആ ഒരു സെർവർ സെർവർ എന്നിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റ ബേസിൽ നിന്നും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് സെർവറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ദെൻ സെർവറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെർവർ റിട്ടേൺസ് റിസൾട്ട് ടു ക്ലയൻറ്റ് ആ ഒരു വന്നിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ക്ലയൻറ്റിലോട്ട് സെർവർ എന്ത് ചെയ്യും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കും റിസൾട്ട് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കും സോ ഇതാണ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബേസ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീ ഒരു ഇമേജ് ആണിത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് മിഡിൽ വെയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലോട്ട് വരാം നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് റിക്വസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഡാറ്റ ദിസ് ഡാറ്റ മൈ ബി സംതിങ് ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ആൻ എ ഇമേജ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഓർ എ വീഡിയോ ടു പ്ലേ ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ആസ് കോംപ്ലെക്സ് ആസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അഥവാ അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ബാക്ക് എൻഡിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എന്ത് എന്തൊക്കെ റിക്വസ്റ്റുകൾ പോവാം മേ ബി ഒരു ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പോല
ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റിക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മിഡിൽ വെയർ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ വെയറിൻ്റെ റോൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ബാക്ക് ആൻഡ് റിസോഴ്സുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മിഡിൽ വെയർ പ്രോഗ്രാംസിൽ ടിപ്പിക്കലി പ്രൊവൈഡ് എ മെസ്സേജിങ് സർവീസ് ഫോർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ അഥവാ ഈ മിഡിൽ വെയർ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മെസ്സേജിങ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജിങ് സർവീസ് മിഡിൽ വെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് ഒരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജിങ് സർവീസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിമ്പിൾ ഓബ്ജെക്ട് ആക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ സോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റെസ്റ്റ് ഓ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓബ്ജെക്ട് നോട്ടേഷൻ ജേസൺ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജിങ് സർവീസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മിഡിൽ വെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ വെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലയൻസിൽ നിന്നുമുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾക്ക് സെർവറിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസുകൾ കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് മെസ്സേജിങ് സർവീസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് മിഡിൽ വെയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ കുറേ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ അത് എ പി ഐസ് ഉണ്ട് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസും എ പി ഐസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് മിഡിൽ വെയർ വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സർവീസ് സിസ്റ്റം സർവീസ് ആണ് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ്റർഫേസുകളുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അപ്ലിക്കേഷൻസും പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കം തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ മിഡിൽ വെയർ വരുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള മിഡിൽ വെയേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലയൻസ് അവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള മിഡിൽ വെയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് വൈ യൂസ് മിഡിൽ വെയർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം മിഡിൽ വെയർ സർവീസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് മിഡിൽ വെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് മാനേജേഴ്സ് കണക്ടിവിറ്റി ടു വേരിയസ് ബാക്ക് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇത് എന്ത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേരിയസ് ബാക്ക് ആൻഡ് റിസോഴ്സുകളിലോട്ടുള്ള കണക്ടിവിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതെന്താണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിഡിൽ വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മിഡിൽ വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ലോജിക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലയൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് എന്തുണ്ട് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ലോജിക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലയൻറ്റ് ഈ ക്ലയൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റിനെ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ള ലോജിക്കുകൾ ലോജിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മിഡിൽ വെയേഴ്സിനുണ്ട് മിഡിൽ വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിഡിൽ വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് വൺ മിഡിൽ വെയർ പ്ലേസ് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളിൽ കൺകറൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ലോഡ് ബാലൻസിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് മിഡിൽ വെയറിന് എൻ്റെ എന്ത് എന്ത് റോളുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോളുണ്ട് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് റോളുകൾ കൺകറൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺകറൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് ബാലൻസിങ്ങും ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് കാരണം അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലോഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് എന്ത് ചെയ്യും കൊറാ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കൺകറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫൈനലി മറ്റൊരു യൂസ് ആണ് മിഡിൽ വെയർ പ്ലേസ് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ സെക്യൂറിങ് ആക്സസ് ടു ബാക്ക് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ വെയർ എന്താണ് ഒരു സെക്യൂർ ആക്സസ് ആണ് അഥവാ ബാക്ക് ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെർവറിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെക